Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Сансаныч Богомолов. И это новый выпуск «Весь день ем». В этом ролике вы увидите, как я проживу целый день, завтрак, обед и ужин, питаясь на шведском столе в отеле. Нет, это не отель. Пансионат имени Макроусова, что на полуострове Крым. Но перед началом ролика минутка рекламы, друзья. Сразу говорю, дисклеймер, я против кредитов и никому их не рекомендую. Но в жизни всякое бывает. И давайте я вам расскажу небольшой лайфхак, как не влезать в откровенные прям кредиты. У Альфа-банка есть интересный продукт, кредитная карта, у которой до 100 дней льготного периода. То есть вы бабки у банка взяли, в течение 100 дней будь добр их верни, и тогда вы не получите процент. Также с помощью этой карты можно закрыть кредитные карты других банков. Как ее оформить? Все очень просто. Нужен только паспорт, заполнить анкету, доставят в этот же день. Ссылочку я оставлю в описании, друзья. Переходите, ознакомьтесь. Если кого-то заинтересует, оформляйте. Бесплатная доставка. Ну все, друзья, погнали в Крым. Завтрак. Тут у нас сметана, кетчуп, майонез весь съели, представляете? А, это сметана, наверное. А, что тут, красная рыбка была? Да шучу, тут были арбузы. Горох, кукуруза, яйца нарезанные, помидорчики, огурчики, перчик, макарошки, вареники. Вареники с картошкой, сосисочки, омлетик. Да, положи мне. Все. Ну, кинь сосиску. Опа. Ты ничего не будешь? Я должна что-то поесть. Что будешь есть? Сейчас Это все. А что там? Вот, вот. Скорби. Посмотри на меня. Ты что-то расстроена. Вот, смотри. Вот, ешь. Вот, бери. А может, тут было что-то? Ничего не было. Нет. Тут, все. тут арбуз только был. Есть, если ты хочешь. Друзья, тут еще есть хлопушки, кашки, каша рисовая. Я посмотрю, может, я кашу поем? Кашу поешь? Поешь кашку. А, нет, это все каша рисовая. Я думал, это выбор большой. Я-то думал, это все выбор большой. И они воду наливают. Да, они наливают. Ничего не поднесут. Ну давай сосисочки возьми. Возьми сосисочки. Вот. Можешь взять тесто от вареников, осталось. Осталось тесто от вареников, можешь взять два, два теста. Они не принесут, а, да? Ну, конечно, а -а -а. Мы ясно, ясно. Это для блогера? Да, да, да. да. Нет, не наговариваем. Не наговариваем, все, нет, все. Нет, нет, нет. Там он еще вот, пожалуйста. А я там взял, вот. А нет, там вот и сосиски, все есть, да. Я тоже вареников возьму. Возьми с вареник, картошкой, да, да, с картошкой. Мы арбуз хотим. Немножко посложнее, потому что сразу разбираю. Да? Да. А я вот видел, там уже вода от арбуза была. Да, да, я на чеку. Быстрее, быстрее. А быстрее. А то сейчас разберут. Короче, с вилками тут тоже напряженки, как оказалось. С арбузом напряженки. Это знаменитая очередь за арбузом вода. Вот вода питьевая есть, ребят. А наливать напитки с собой строго запрещено. Но я вам честно скажу, воду наливайте с собой, потому что на территории не продают воду и в этом в номерах тоже не дают воду. Не, подносят нормально. То есть все подносят, подносят, он колбаса появилась. Мы обязаны, мы обязаны. Платите что за это 400, но ну, извините меня. 400 рублей с человека обед. Мы вдвоем на 8 соток на пляже даже в дорогом месте сможем нормально... А? Обожремся. Но можно даже вон взять э, два чебу... Сосиски Что, прям реально? А зачем ты взяла три? Я одну, я знал. Ну, вареники хоть более-менее нормально. Да? Тесто толстое очень, но картошка нормально. Нам так есть нечего реально. Обычно я так ну, мало когда могу сказать. Ты привередал. Не, я нормально. О, узнаете сосисочки. Вот когда, ребят, я готовлю там бомж обеды самые лютые. Или выживаю на какой-нибудь марке там. Ой, кстати. Опять арбуз подвести. Но я сейчас подойду, опять не останется ни одного куска. Вообще надо на раздаче стоять по одному куску на человека давать. Да, а сосиски вот самые дешманские. 
которые на вкус как паштет, мягенькие. Да мы купим себе арбуз нормально сами. Да, вареники хоть более-менее нормальным с маслом. Ну что, друзья, урвал я арбуз для Скоробейкина. Неплохой. Ну, маска лучше. Наверное, отошли уже тут арбузы. Да? Да, они отошли, все говорят сюда, что все арбузы в сентябре. Вот он, друзья, вставка с завтрака. Смотрите. Ну как можно вот такое давать? Это просто гниль. Это даже не чернь, это гниль. Ну, стыдно должно быть. Должно быть стыдно. Скажи, Скоробейкина, вот пару слов про завтрак. Я когда пришла, мне хотелось обняться и заплакать. Почему? Вообще нечего есть. Вот из всей ну, еды. Ну, едят, едят. Ну, ее не было еды. Все было пусто. Была только Потому запеканка. Потому что через час закрывается. Была запеканка. Мы ее взяли. Запеканка, кстати, нормальная Запеканка творожка. Запеканка оказалась вкусная, скажем так. Но так все валяется, грязное, небрежное, никто не притирает, да? Люди стоят в очереди за двумя дольками арбуза. По мне, так это уже, знаете, как унижение, если честно. Ну, пойди, все, да. купи себе арбуз нормально, поешь. Что достаивать час. Так, так приносят там маленькую такую плошку, но приносили бы много. На... Такую тарелку. Да, да, вот такую тарелку, вот на такую вот ораву. Посмотрите, сколько людей. И ее разбирают, и те, кто стоит в очереди, они продолжают. Да. Стоять, понимаешь, они час на весь стоят. Это ужас, это просто ужас. Уже пойдите купите арбуз нормально похож, чем вот это унижение. Да. Поэтому моя рекомендация вообще не брать здесь питание. Да, если живете здесь, не берите питание, и если у вас есть возможность, берите свой матрас. Здесь море хорошее, тут пляж. Да, это это народу ну немного на пляж. Да, в этом соглашусь. Так, друзья, ну что, настало время обеда, время час дня. Все, столовая открыта, запускают как в пионерлагере, всех по парам. Все, очередь. Заняла очередь? Все. Не подступиться. Ни к чему не подступиться. Ладно, сука, потом возьму сюда. Так, ну вот, друзья, берем тарелочку. Ну, погнали. Что там? Опа, на. Сыр. Брызги. Сыр. Оливки. Маслины. Морковочка. Вот это дело, это что? помидорки. А курец помидор будет? Нет, я хочу макароны. Да? Макароны. Зелень. Зелень, друзья, здесь лучок у нас. Зеленый лук, на него надо налегать. Укропчик. Крышечка. Горошек мы уж не будем пробовать. Капуста тушеная. Да? Ну, одну такую попробуем. Вещицу. Это рис припущенный. Рис опущенный. Так, берем. Немножко капусты тушеной возьмем. Всего по чуть-чуть, друзья, чтобы понять, это что, печень? Будешь печень? Держи. Еще? Нет. Хватит. Еще ночки. Все. Так, короче, компот, друзья, закончился, я опоздал. Мне придется пить березовый сок. Так, я смотрю, что взяла Скоробейкина. Скоробейкина взяла бульон просто куриный и зелени себе набрала. Я хочу вот всего чуть-чуть попробовать. Э, обед здесь стоит 400 рублей с человека, но у многих он э, включен в путевку. Я себе взял гороховый суп, Скоробейкина взяла себе бульон. бульон. Посмотри, с куриной кожей. У меня тоже была в супе куриной кожи. Да? 
Не, по вкусу нормальный. У меня бы он нормальный был. Правда, пустой. А ты над небо почерпала? Я так и делала. Горох не разваренный. Хотелось бы, чтобы горох хоть чуть-чуть был разв... ну, твердоватый. Ну, прям жива твердо. Работают везде одни дети. Да, работают школьники. Мы думали, студенты оказались дети. Да, даже, даже не студенты, дети. Смотри, я там сыр нашел. Попробуй, я его тоже видела. Я не стала его брать. Это... Я подозревала. Это брынза поддельная. Я хорошую положу, всем А, ну зато вот маслины более ничего. Маслины нормально. Да. На. И зеленый лучок. Да. Капустка. Ой, капустка. Морковочка. Слушайте, кстати, капуста тушеная неплохая. Очень даже неплохая, ребят. Рис припущенный называется. Блин, рис что-то вообще безвкусно. А ты его ешь с этой? А. Смешивай ешь. С печенью, да, да, да. М -м. С печеночкой нормально. Ну стоит ли это 400 рублей? Когда где-нибудь отдыхаешь, в Европе, еще где-то рядом с супами всегда стоят нарезки. Зелень, uh -huh. перец, яйцо. Помнишь? Uh -huh. Чтоб ты сам мог себе в бульон что-то ну. Да, да, да. В Болгарии были? Там тоже бульон пустой, без ничего. И ты уже сам сухариков кидаешь, зелень. Да, да, да. Яичко, что хочешь. И зелень разная. Печень вкусная. А рис просто разваренный в хлам. Я сам в резорте классно кормили. Ну, я подумал, что не очень. Главное не брать вчерашний салат. Да. У нас есть видео, ребят, наберите дневник еврея Лес Арт Резорт. Мы со старым Скарбейкой в прошлом году, после вот этих рождественских праздников, в Подмосковье поехали отдыхать. По Минскому шоссе есть такая, как загородный дом отдыха, по системе все включено. Там нельзя взять только на завтраках. Там либо так, либо никак. Ой, там да, вам одеваются да. браслеты. Это и круто. У вас там все включено, all inclusive. Даже алкоголь включен. Но вот эти что-то ежики я боюсь пробовать. Эй, слава брат. На удивление очень вкусные. Очень вкусные, ну потому что мы в Крыму. Прям свежак. Да. Пот поднесли, друзья. Наконец-то поднесли компотик. Давайте возьмем э, одну кружечку. Не из Коробейкиной. Попробуем. Еще сладостей никаких нету. Никаких, никаких сладостей. А никаких сладостей нету, сладостей никаких нету. Здесь нет. Нету, да, такого. Там может быть печенье, посмотрите на это. Может бывает, да? Нет, печенья нету. Так, друзья, берем хлеб. Масла нету здесь, да? Есть вот подсолнечное масло. Мы вот так вот делали в детстве. Вот. Так, вот раз чуть-чуть, да? Маслица кинули. Потом подошли. Сахар. Я вот сделал такой вот. Скажи, что фруктов вообще нет. А, фруктов нет. Хотя мы сейчас а, разгар в Крыму фруктов. Ну, да, вот такой вот. Называется тюремная либо дембельская пирожная. Школьники музыку тут все включают, стоят компотик, попивают, потанцовывают. Мой вам совет, причем очень дельный, друзья. Сейчас очки одену. 
не тратьте 400 рублей на этот обед. Вообще ни к чему. Лучше в... возьми... Воз... А? Здесь? Нет, я говорю, нет. Ты слушай меня, как за 400 рублей можно нормально поесть. Берете 400 рублей, идете на пляж. А, там пляжная улица сразу начинается. Кафешек просто миллион. А, один чебурек 100 рублей. Раз, да, у вас осталось 300. Ну, денег есть не, ну не каждый день. Сегодня чебурек, завтра еще что-нибудь там. Борщ хороший за 150 рублей. Да. Здесь такого нету. Окрошка за 150 рублей. То есть и наедите спокойно борщ, окрошку, еще что-нибудь, и салатик даже вам хватит. Ой, посмотрим, что нас ждет на ужине. Как ты думаешь? Самое. Думаешь? Плюс-минус. Ну вот, какой минус у обеда? Нет фруктов. Вообще ничего нет. Нет сладости. Нету супа нормально. Ну, конечно, я бульон поела. Угу. Ну, а так? Ну, хоть овощи есть. Овощи вкусные. вкусные да. В принципе, рис с печенкой тоже вкусно. Ну, да. Ну, не стоит это 400 рублей. Согласитесь, если на пляже такие, ну, там, за блюдо по 150, по 100 рублей. Ну, да. Мы миди за 180 рублей брали, жареным с луком. Ё-моё. Я чуть-чуть разочарован, честно тебе скажу. Я ожидала такое, я не разочарован. А, ты ожидала, да? Да. Ну ладно, друзья. Добрый вечер, сейчас идем на ужин. Ужин с человека стоит 350 рублей. Это на 50 рублей дешевле, чем обед. Плохой знак. Почему? Скорее всего, будем на ужин доедать то, что не доели на обед. Плохой знак, потому что ужин дешевле, чем обед, да? Ну, сейчас посмотрим. Дынюшка, возьми. Так, помидоры были, капустка. Что это такое? Это что-то крабовая тема, да? Краб. Настоящий камчатский краб. Болгарский перец, огурцы. Что, плов, плов с курицей. Я, это не... Нет, это не плов, это просто... А, просто курица, да. Девочки. Нога куриная. О, пельмени. Пельмени пошли, ручной лепки. Это картоха, надо попробовать. Это что здесь? Здесь то же самое. То же самое, то же самое. То же самое. Немножко за зелень. Да, я крабком часки я взял. Мази, мазика. Вот тут майонез, а вот тут кетчуп. Чуть-чуть кетчупа. Кетчунез сделаем. Так, и еще, друзья, каша. Это гречневая каша с молоком для детей. А еще есть просто бульончик. Можно бульончик поесть. Друзья, тут написано рыба, запеченная с овощами. Да, это курица. Там написано плов, а здесь написано рыба, запеченная с овощами ментай. Ну так, наверное, должно быть. Это курица. Даже капуста не вкусная. Да что ты гонишь? Как может быть капуста не вкусная? Сейчас попробуем. Нормальная, хрустящая. Ну, какой-то вкус странный. Не, нормально, сладенькая. Зато здесь столы хлоркой протирают. Попробуем крабовое мясо. Хуже крабовых палочек я в жизни не видел. Попробуем. Ужасные. Но они просто сухие. Невозможно их есть. Вот только если в салат добавлять, да. Я вот сижу в закате. В лучах заката. Так. Ну ты говоришь, что пельмени отстой, да? Угу. Ну, они вообще не протыкаются. А у них, кстати, они видно, что свои свои лепки, они все кривые. Да? Да. Ну-ка, с майонезом, если, с кетчунезом. Майонез с кетчупом, ребят, смешаем и попробуем. Шляпа. Вы пробовали когда-нибудь пельмени каждый день? Ашановский самый дешевый килограмм за 35 рублей. Они лучше. Поверьте мне. 
Ну как можно так бездарно готовить? Вот самому повару не стыдно вот такое подавать людям? Ну мы что дали сколько мяса, столько он готовит. Нет. Можно сделать другое какое-то блюдо. Это все из-за чего происходит? Обычно такое происходит, когда а, воруют на кухне. То есть у повара, кто стоит у котла, они мясо, то есть львам, как говорится, львам мясо не докладывают. Ну, хоть курицу подали. На обед мяса не было. Сейчас хоть есть. О, курица нормальная. Короче, здесь можно есть овощи, зелень, там картошку, типа морковку, вот такое. Тебя как скорби? Я картошку ем. Каким бы ты на две недели здесь сидела? Я бы похудела. А? Я бы похудела. Никаких сроков в тебе. Диетическое питание. Там только вода сейчас. Вода и чай. А компотик? Нет, компот. Компот только на обед. Так стыдно должно быть. Кому? Тем, кто все это придумал. Да вообще Макараусов, наверное, в гробу перевернулся несколько раз. Такое злобство. А мы ведь заплатили нормально. Да. Я бы не сказала, что очень мало. Но. В кафешках же могут борщ за 150 рублей давать. А здесь школьники работают. Никаких... Наверное, тут и готовят школьники. Да, мне кажется, школьники лучше приготовят. Сейчас такие школьники всякие вкусности через интернет читают, готовят. Видишь, что обидно, что нет этого. Э -э сладостей никаких. Даже шарлотки никакой дешманской, да, и манника. Загрустилась, да, тебе? Mm -hmm. Ну вот, ну, ребята, этот пельмень, я сейчас вам его покажу. Во-первых, мука какая-то, просто тесто твердючее. Ну это типа фарш механической балки, самый дешевый покупают. Я понимаю, когда я там, да, изгаляюсь, на тысячу рублей в месяц выживаю, можно, да, поесть. Но когда ты заплатил за отдых, мы не просим каких-то лобстеров и омаров. Так. Ну, компот можно было подать на ужин. Компот, да, можно было на, на ужин подать. Очень все это расстраивает. И... Про фрукты я вообще молчу. А... Ну, в Крыму тут ни одного фрукта нет. В Крыму сейчас сезон фруктов, персики, все продается. Алыча, виноград. виноград. Вообще винограда, да можно. Вот виноград этот ввозят по этими камазами, мы видели, везут виноград на, вино, ну, винодель, на винодельном. Самого дешманского винограда, мы не просим какой-то крутой сорт. Ладно, пойду посмотрю, может, что вкусно поднесли. Так, друзья, в общем, все-таки нашел я компот. Его подтащили в дыню. В дыне не подступиться, скорее это для тебя. А, я не люблю. а, ты не любишь, тогда я съем. Я оливьеху, мы должны ее запробовать. То, что осталось завтрак, не верю. Чего, что? То, что осталось завтрак. Нет, ты что? На завтрак не, не было. На завтрак не было соленых огурцов. Морковки вареной не было на завтрак. То есть, когда они специально для нас варили. Да. Вот этого лучка не хватает. Да. Точно, если бы вот этого лучка сюда кинули и укропчика. Mm -hmm. Так неплохое оливье. Помнишь, я тебе говорил, что даже самая парашная колбаса в оливье более-менее нормально выглядит? Mm -hmm. Так тетка, представляешь, стоит, набирает, тетка стоит, набирает, я это не снимал. Один поднос она прикончила. Его вот новые уносят, и она такая не уходит, говорит, я еще две возьму подружкам. Лучшая дыня, которую я пробовал. Сладющая такая, вкуснющая. Это 
всего один кусочек, да? Пошли. Друзья, ну что? Наелись. Напились. Напились. Подытожим мы рассказ. Стоит ли брать вообще в питание здесь завтрак, обед, ужин? Ну, Нет. Если отель стоит за сутки меньше, чем 50 тысяч, наверное, не стоит. Да тут даже больше, чем 50 тысяч. Я смотрел фотки здесь по Крыму, это поголовно такая тема. Это только в крутых самых отелях, может быть, этот, который интурист, вот этот, здоровенный, в Ялте. Угу. Там, а, да, да, кстати, да. но он стоит за три дня, там, сотку, наверное, уже сейчас. Ну, что хочу сказать. Разочарован, очень разочарован питанием в данном отеле. За эти деньги, вот, которые мы потратили, давайте, грубо говоря, если бы у нас даже завтрака не было, завтрак 350, 350, 700, ужин тоже 700, это уже 1400, да, и 2200. В день питание здесь обойдется вам 2200, если бы вы его будете покупать, ну вот, чтобы поесть, 2200. Как ты думаешь, за 2200 мы нормально можем поесть на пляжной улице, даже не чебуреков, а в кафе сидя? Ну да, можем. Да? Так мы вон на 800 рублей с мидиями сидели и с пивом. Да, На 800 рублей с мидиями, с пивом я еще окрошку съел, друзья. Как-то так. Ну ладно, не будем о грустном. Везде надо искать плюсы, зато здесь огромная территория, близко пляж. очень хорошее. Хорошее море. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сан Саныч Богомолов, Скоробейкина. И впереди вас ждет еще много обзоров отелей различных, потому что мы уже скоро начнем путешествовать в полную силу, да? С малышком. С малышком.